ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் தர்பார் இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன் பன்னீர் அதாவது கடையில் வாங்கின பன்னீரை வச்சுட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ரெசிப்பியும் கூடங்க இதை வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது அதுக்கு நான் பன்னீர் கடையில் வாங்கின பன்னீர் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க அப்புறம் வந்து மில்க் பவுடர் ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா நான் வந்து வீட் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ பன்னீரை இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க லைட்டாக விப் பண்ணி விப் பண்ணி அரைங்க அரைச்சிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா பன்னீரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிசிஞ்சிக்க போகிறோங்க அழுத்தி ஸோ நம்ம நல்லா பிசிய பிசிய தாங்க பன்னீர் வந்து நல்லா அதை திரி திரியாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வந்து வரும் ஸோ இதுதான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டு ஸோ நல்லா பிசிஞ்சிக்கணுங்க பிசிஞ்சிட்டு நம்ம பொடி பண்ண சக்கரை அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் பொடி பண்ண சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் இது சேர்த்தா நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் குலாப் ஜாமுன் அதுக்காக அதுக்காக தான் நான் வந்து சக்கரையை நல்லா பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சக்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு மில்க் பவுடர் அதாவது பால் பவுடர் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கீங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் மைதா மாவும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே தண்ணியோ பாலோ எதுவுமே விட போகிறது இல்லைங்க வெறும் பன்னீரோட மாய்ச்சர்லேயே நம்ம வந்து பிசைய போகிறோம் முதல்ல பிசையும் போது ட்ரையாக தான் இருக்கும் பட் போக போக அது நல்ல சாஃப்டான டோவாக ஆகிடுங்க ஸோ இதுக்கு நான் மொத்தமாக வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நான் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிருக்கேங்க ஸோ பிசியறதில் தாங்க இருக்குது நம்ம தண்ணி விடக்கூடாது பாலும் விடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருக்கேன்னு இப்போ இதை மூடி நம்ம வச்சிடலாம் இப்போது இதுக்கு சுகர் சிரப் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கப்பு சர்க்கரையும் ஒரு கப்பு தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் ஈக்குவலாக சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து இதோ கொஞ்சம் சர்க்கரை கரைஞ்சி நம்ம பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு வரணுங்க ஸோ சர்க்கரை கரையட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி வந்து குலாப் ஜாமுனுக்கு பால்ஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் மறுபடியும் பாருங்கள் இது திரும்ப நல்லா பிசிஞ்சிட்டு கையில் நெய்யை நல்லா தடவிக்கோங்க நான் நெய்யை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் கிராக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த பாலை உருட்டணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட கிராக் இருக்கக்கூடாதுங்க நல்ல சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சாக நம்ம உருக்கணும் உருட்டணும் உருட்டும்போது ஸோ கிராக்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு எண்ணெயில் போட்டால் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே கிராக்ஸ் இல்லாமல் குலாப் ஜாமுனை நம்ம வந்து உருட்டிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ சின்ன அளவுக்கு நீங்கள் உருட்டினா போதுங்க ஏன்னா நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால எண்ணெயில் போட்ட உடனே அது நல்லா பெருசாகிடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சக்கரை நல்லா இந்த மாதிரி பாயில் ஆகுது பாயில் ஆகிறப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ரோஸ் சிசன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்க்கலாங்க இது ஆப்ஷனல் தான் சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் ரோஸ் சிசன் சேர்த்துருக்கேன் ரோஸ் சிசன் சேர்த்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் குலாப் ஜாமுனோட டேஸ்ட்டு ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் கிராக்ஸே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் உருட்டி ரெடியாக வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து இதை பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நெய்யும் வச்சுக்கலாங்க நெய் ஊற்றினா இன்னுமே பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிதமான சூடு இருந்தால் தான் இருந்தால் போதுங்க எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடாக இருந்தால் மேலே மட்டும் ப்ரௌன் ஆகும் உள்ளே வேகாது அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பிரிஞ்சிடும் ஸோ எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணுங்க அடுப்பை ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி எல்லா பக்கமும் வந்து நம்ம ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி திருப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று கூட எனக்கு கிராக்கும் வரல பிரியவும் இல்லை இந்த மாதிரி வருங்க நல்லா கடையில் கொடுக்குற மாதிரி வரும் குலாப் ஜாமுன் இந்த மாதிரி இந்த ரெசிபி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம பண்ணணுங்க இதுக்காக தீயை ஏற்றிடாதீங்க ஏற்றினீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வேகாது அப்போ வந்து சாஃப்டாக நமக்கு குலாப் ஜாமுன் வராது ஸோ இப்போ இதை வந்து சுகர் சிரப்பில் அதாவது சூடான சுகர் சிரப்பில் நம்ம போட போகிறோங்க போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நம்ம இதை சுகர் சிரப்லேயே ஊற வச்சிடலாங்க அப்போ நல்லா ஊறி குலாப் ஜாமுன் பெருசாக இருக்கும் நான் வந்து அழகுக்காக பாதாமை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மேலே போட்டிருக்கேங்க பாருங்கள் யம்மியான சாஃப்டான குலாப்